歴史や特徴のある山にまつわる温泉地を紹介します<音声>なんと 3,000 年もの歴史を持つ愛媛の松山市にある道後温泉鯛めしなど美味しい愛媛のご当地グルメにも出会え今も人気の温泉地です古代の頃から温泉の存在が確認されている兵庫の神戸市にある有馬温泉プロやユーザーが選ぶほとんどのランキングでランクイン実績があるホテルがあります日本初期に歴代の天皇が訪れたことが残されている和歌山の西室郡白浜町にある白浜温泉有名な岩風呂にも入浴されましたの温泉地ながら選ばれたのは宮城の柴田郡川崎町にあるガガ温泉入
入ってよし飲んでよしの名湯です石畳の温泉街が特徴的な大分の由布市にある湯の平温泉かつて湯の平村という不院長が合併した時に湯の字を残し湯不院長になりました福島市にあり標高 920m に位置する一軒宿の温泉地はぬるい温泉顔料のみならず皮膚病にも効く名湯として知られています標高約 800m の山中にある新潟は南大沼郡湯沢町の貝掛け温泉昭和初期までは目薬が生産されていました標高 900m にあり神奈川の足柄下郡箱根町にある宇箱温泉温泉名と名の効能は金太郎伝説とつながりがあります日本の秘境百選にも選ばれているのは徳島の三好市にある伊温泉ケーブルカーで移動することでおなじみですね標高 800m の山中にある一軒宿は青森の十和田市にある八千温泉ワクワクが止まりませんねジェコ薬師温泉は2014年に旅館が閉館になりましたここからは地域別の故障です様々な温泉ランキングで全国でも上位に入るのは登別市にある登別温泉多くの泉質の温泉が湧き出しています函館の奥座敷と呼ばれた函館市にある湯の川温泉明治以降負傷兵のヨーヨー日本初の有料道路などでにぎわいが増しました札幌の奥座敷と呼ばれたのは札幌市にある定山系温泉札幌市の中心部からは車で40分ほどの場所にあります多くの泉質と出会えるのは宮城の大崎市にある鳴子温泉源の義経の子供のうぐゆに使われ亡き子が由来になったという伝承があります秋湯の由来は平安時代にこの地を治めた人物名のほか諸説あります温泉の歴史は古代まで遡る福島市にある飯坂温泉飯坂の地名は伊達家の分家が飯坂姓を名乗ったことに由来しています1900年の歴史を持つ山形市にある蔵王温泉かつては最上高湯と呼ばれていました豪農の評価は全国でも上位にランクインするのが福島市の高湯温泉かつては忍高湯と呼ばれました標高約 900m の雄大な自然の中にある米沢市の白部温泉かつては白部高湯温泉とも呼ばれていました。成分含有量を誇る溶泉で美肌への効能があるとされる新潟の柴田市にある月岡温泉エメラルドグリーンの湯でおなじみですね独特のトロトロ感で肌に優しい湯は福島の郡山市にあるワンダイアタミ温泉高級ホテル旅館予約サイトで全国1位に選ばれた施設がありますかつての呼び名は今は日帰り入浴施設の名前になっています漢字では「戦い海」と書く山形の鶴岡市にある渥美温泉プロが選ぶホテル旅館ランキングでは複数の施設が全国で上位に選ばれました海辺で亀が温泉に入浴していた伝説が残るこちらも鶴岡市の湯の浜温泉かつては亀の湯と呼ばれました温泉で傷を癒すしあさぎの伝説が残るのはこちらも鶴岡市の湯田川温泉1300年の歴史を誇り鶴岡の奥座敷と呼ばれていました新幹線駅近くから温泉街が広がる新潟の南大沼郡湯沢町にある越後湯沢温泉川端康成の名作により全国的な人気になりました新潟の妙高市にあるのは妙高高原温泉郷7つの温泉地の総称です国の登録有形文化財となっている旅館があります強いとこ、薬のいでゆ石段街でおなじみ群馬の渋川市にあるのは伊香保温泉伊香保温泉日本の名湯
野のチビアラ島温泉静岡の伊豆市にあり伊豆半島で最も古い温泉地は修善寺温泉平安時代弘法大師が岩を砕き温泉が出たという伝説が残っています源泉が流出する走り湯が名物静岡の熱海市にある熱海伊豆山温泉養老の頃に発見されたという伝承があります伊豆半島の付け根部分静岡伊豆の国市にあるのは伊豆長岡温泉回答は約1300年前と言われています平安時代白鷺に導かれた伝説がある三馬坂市にある湯の坊温泉鷺の湯という名前もあり日帰り温泉施設に鷺の名が残ります湯原ダムの下湯旭川沿いに広がる真庭市にある湯原温泉ダム下にある露天風呂がおなじみですね温泉を利用して足踏みで洗濯する風習があった小又郡鏡野町にある沖津温泉化粧品企業がこの温泉の成分をベースに化粧水を作ったこともあります最後までお付き合いいただき誠にありがとうございます 3,000 年の歴史がある温泉から美肌の湯までさまざまな故障を紹介しました温泉は日本が世界に誇るコンテンツですねよろしかったらチャンネル登録・高評価ボタンを押していただけると嬉しいですそれではまた別の動画でお会いしましょう